മലങ്കരിയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യവുമായി മലങ്കരിയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തിയ തോമാസ് ലിഹായുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വഞ്ചി എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് തോമാസ് ലിഹയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ പാലയൂർ കോട്ടക്കാവ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം തോമസ് ലീഹ കോട്ടയ്ക്കാവ് പാലയൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ രീതി അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആവശ്യമായിരുന്നല്ലോ കാരണം അഭൗമ ശക്തികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഒരു 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 ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് വേണമല്ലോ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടൊരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഏതാണ്ട് എല്ലാ അപ്പോസ്തോലന്മാരും ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തോമസ് ലിഹായും അക്കാര്യത്തിൽ വിഭിന്നനായിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കോട്ടയ്ക്കാവ് അല്ലെങ്കിൽ പറവൂർ എന്നീ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കോട്ടയ്ക്കാവ് എന്ന സ്ഥലം നോർത്ത് പറവൂർ അപ്പോൾ സോലൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്തിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് കോട്ടക്കാവ് ധാരാളം വിദേശികൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമാണ് അന്നത്തെ കോട്ടക്കാവ് നദിയുടെയും കായലിൻ്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയിൽ കോട്ടക്കാവിന് അതായത് ഇന്നത്തെ നോർത്ത് പറവൂർ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമാണ് കോട്ടക്കാവ് ആണ് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അത്ഭുത രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അന്ന് വാമൊഴി വഴക്കമായി വന്നത് പിന്നീട് കഥ പോലെ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് അതിൽ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സാങ്കത്യമുണ്ട് എത്രത്തോളം ഇതിലെ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കലാകാലങ്ങളായി ഒരു ട്രഡീഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഒരു ട്രഡീഷനായി പറയപ്പെടുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോട്ടക്കാവ് ഒരു വെളിച്ചപ്പാടത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഭഗവതി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കോട്ടക്കാവ് ഭഗവതി അത് പിന്നീടാണ് ഭഗവതി എന്ന പേരുണ്ടാകുന്നത് ആ രുദ്ര രൂപിണിയായ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയെ തളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശബ്ദയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ടസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു കൊള്ളാം എന്ന് അവിടെ കൂടി നിന്ന പുരുഷാരം പറഞ്ഞു കോട്ടയ്ക്കാവ് ഭഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താ അവരുടെ ആചാരമാണോ അതോ ആചാരം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭഗവതി എന്ന സങ്കല്പം പിൽക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ആദി ചേരന്റെ ചേര രാജാവിൻ്റെയും ചേര മക്കളുടെയും ചേര ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തിയായിരുന്നു കൊറ്റവൈ കൊറ്റവൈ എന്ന യുദ്ധ ദേവതയാണ് പിന്നീട് ഭഗവതി ആയും അമ്മ ആയും അപ്പം ഈ കാളി എന്ന് പറയുന്ന ദുർഗാ കാളി എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ തമിഴക സങ്കല്പമാണ് കൊറ്റവൈ ആ കൊറ്റവയുടെ ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവതി ഒരുപക്ഷെ കൊറ്റവൈ ആരാധികയായ ഒരാൾ ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥയിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ആളുകൾ അവരെ തളയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് അവരടങ്ങുന്നില്ല അവരാണ് ഈ വെളിച്ചപ്പാടത്തി അവരെ ആയിരിക്കാം വെളിച്ചപ്പാടത്തി എന്ന രൂപത്തിൽ പിന്നീടുള്ള കഥകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കഥയായിട്ട് ഞാൻ കഥ എന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഐതിഹ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥാരൂപമാണല്ലോ ഉള്ളത് അത് പല തലമുറ കൈമാറുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ അതിഭാവകത്വം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് ഹരിച്ച് കൂട്ടി കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് സ്വല്പമെങ്കിലും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുക 
കോട്ടക്കാവ് അത്ഭുത പ്രവൃത്തി വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അന്ന് അനേകർ അവിടെ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്ക് തോമാസ് ലിഹായുടെ പ്രേരണയാൽ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം ലഭിച്ച് എത്തുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം മുച്ചിറി പട്ടത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കാം പാലയൂർ മുച്ചിറി പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസാണ് വന്നിറങ്ങിയ ഒരു താവളം എന്ന് പറയാം അതിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ച് മുസിറിസിൽ വന്നിരിക്കാം ഇടി അൻപത്തിരണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് തിരിച്ച് വന്നിട്ടായകാം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടക്കാവ് ഒന്നും തന്നെ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേ റൂട്ട് തന്നെയാണ് പാലയൂരിനടുത്ത് അന്നത്തെ സുദസ്തോമോസ് നദിയുടെ തുറമുഖം എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു തുറമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേറ്റുവ അഴി എന്നാണ് പറയുക ചേറ്റുവ അഴി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തുറമുഖത്തിലൂടി ആവണം സോമസ്ലിഹ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പാലയൂർ പ്രദേശത്തേക്ക് മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷ ഭൂമികയായ പാലയൂരേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു അഴിമുഖം വഴിയായിരിക്കാം ചേറ്റുവ എന്നത് അഴിമുഖത്തിന്റെ പേരാണ് ചേറ്റുവ എന്നത് അഴിമുഖത്തിന്റെ മാത്രം പേരല്ല ചേറ്റുവ എന്നതൊരു മണൽ തിട്ടയും അഴിമുഖവും എല്ലാമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും അതായത് അന്നത്തെ മുച്ചിറി പട്ടണത്ത് നിന്നും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് ഒരു മണൽ തിട്ട കാണാം ഇന്നും ഉണ്ടാ മണൽ തിട്ട നാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളവുമുള്ള ആ ഒരു മണൽ തിട്ട ആ മണൽ തിട്ട അന്നത്തെ വ്യാപാരികളുടെ വലിയ ഒരു താവളമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് റോമൻ ദിനാറുകളും സെസ്റ്റർസ് നാണയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പല സമയങ്ങളിലായി ആ ഭാഗത്തു നിന്നും കുടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആംഫോറയുടെ റോമൻ ജാറുകളായ ആംഫോറയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് റോമാക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കൾ അപ്പൊ റോമൻ ട്രേഡിന്റെ വലിയ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആ പ്രദേശമൊക്കെയും കൊടുങ്ങല്ലൂരും മുതൽ അതായത് ചെറ്റുവ മണൽ തിട്ടയുടെ തെക്കേ അറ്റമാണ് മുച്ചറി വടക്കേ അറ്റമാണ് ചെറ്റുവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ ചെറ്റുവ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് കടലിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നദി കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിന് സുദസ്തോമോസ് എന്നാണ് യവനന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന മായയായ എന്തോ ഒന്നിനെയാണ് സ്യൂഡോ അയഥാർത്ഥമായ ഒന്നാണ് ഈ സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നദി ചെന്ന് ചേരുന്നത് കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നിടത്ത് വലിയ ചെളി തിട്ടകൾ കാണാം കടലിനുള്ളിൽ നദീമുഖത്ത് കടലിൽ ചേർന്ന് അപ്പൊ നദീമുഖം ഏത് കപ്പൽ ചാലേത് കര ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത രീതിയിൽ ഈ തുറമുഖത്ത് വരുന്ന കപ്പലുകൾ അത് കൊടുക്കുന്ന വടക്കുള്ള തുറമുഖമാണ് ആ തുറമുഖത്ത് വരുന്ന കപ്പലുകൾ വളരെ ദൂരെ നങ്കൂരം അടിക്കുകയും ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ പോയി ആ കപ്പലുകൾക്ക് വഴി കാട്ടി കപ്പലുകളെ ശരിയായ കപ്പൽ ചാലുകളിലൂടി തുറമുഖത്ത് ചെറ്റുവ തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ രീതി സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പുകൾ അങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോമൻ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പുകളിൽ കാണുന്ന വിവരണം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മണൽ തിട്ടയുടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളവും നാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചെറ്റുവ മണൽ തിട്ടയുടെ കിഴക്ക് വശം കായലും പടിഞ്ഞാറ് വശം കടലും അപ്പൊ കടലിന്റെയും കായലിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് രൂപപ്പെട്ട വലിയ മണൽ തിട്ട എന്ന നിലയിൽ ആ മണൽ തിട്ടയുടെ കിടക്കൂടിയാണെങ്കിൽ കായലിലൂടെ എത്താം അന്ന് ആ ഭാഗം മുതൽ വടക്ക് മുതൽ തെക്ക് വരെ കായലിലൂടെ ജലസഞ്ചാരം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ കേരളത്തിലെ ഗതാഗതം പൂർണമായും ജലഗതാഗതം മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ തെക്ക് വടക്ക് കോറിഡോറുകളുണ്ട് വാട്ടർ കോറിഡോറുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ തോമസ് ലേഖ സഞ്ചരിക്കാം അതുമല്ല എങ്കിൽ മുച്ചറി കടൽ തീരത്ത് നിന്നും തുറമുഖത്തെത്തി അവിടെ നിന്നും കടലിൽ കൂടി കപ്പലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഏതാനും സ്റ്റേഡിയം വടക്കുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നാലും പറവൂർ ഈ പറയുന്ന കോട്ടക്കാവ് നിന്നും മുച്ചറി പട്ടണത്തിൽ എത്തിയ തോമസ് ലേഖ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടക്കാവ് ഒന്ന് നേരിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെ പാലയൂർ എത്തണമെങ്കിൽ ആ നദീമുഖം കടന്നു വേണം പോകാൻ കൃത്യം ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് ചേറ്റുവായിൽ നിന്നും 
പാലയൂരെത്താൻ ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കാണ് തൃശൂർ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചെറ്റുവായുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കാണ് തൃശൂർ എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കാണ് കൊച്ചി അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇന്ന് അന്നത്തെ രൂപത്തിലല്ല ഇന്ന് അഴിമുഖത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി വല്ലാതെ മാറി ഒരുപാട് മണൽ വീണ് നികന്ന് ആ ഭാഗമെല്ലാം പൂർണമായും അന്നത്തെ രൂപത്തിൽ രണ്ടായിരം വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂമിയുടെ മാറ്റം നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ ഈ പാലയൂര് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയല്ലോ അതെന്തായിരുന്നു പാലയൂര് അന്നത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ന് ബ്രാഹ്മണന്മാരായ ഏതാനും പേർ തോമസ് ലിഹ പാലയൂരിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് അതൊരു ബൗദ്ധ ആരാധനാ സ്ഥലമാകാം ഹൈന്ദു ആരാധനാ സ്ഥലമാകാം ആ ആരാധനാ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് ഒരു കുളത്തിൽ കുറെ ബ്രാഹ്മണർ തർപ്പണം നടത്തുന്നു പൂജ നടത്തുന്നു അവര് ജലം മുകളിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കുകയാണ് ആ ജലം താഴെ വീഴുന്നു അത് പൂജയുടെ ഭാഗമാണ് കുറെ പേർ സൂര്യനമസ്കാരം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തോമാസ് സ്നേഹ അവരെ അവരുടെ അടുത്ത് ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ ചെല്ലുകയും അവർ തോമാസ് സ്നേഹയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു താങ്കളൊരു ദിവ്യനാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് താങ്കളൊരു വലിയ വിശേഷവുമായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് സുവിശേഷവുമായി കടന്നു വന്ന ആളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഈ ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്കറിയാമോ അപ്പോൾ ആ ചലഞ്ച് തോമാസ് ലിഹ ഏറ്റെടുക്കുകയും വെള്ളം കയ്യിലെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിയു എറിഞ്ഞപ്പോൾ താഴെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഈ പൂക്കൾ പല തരത്തിലുള്ള പൂക്കളായി ആ ജലം പതിച്ചു എന്നത് ജനം അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ നോക്കി നിന്നു അന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണർ വളരെ ഇംപ്രസ്ഡായി അങ്ങനെ അവർ സ്നാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ ചേർന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ന്യായമായ ചോദ്യം അന്ന് ബ്രാഹ്മണർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എങ്കിലും അത് കഥയും ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും എല്ലാം കെട്ടു പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭൂമികയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോമസ് ലിഹ വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടാം വർഷം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ സാന്നിധ്യം അതായത് ആര്യ സാന്നിധ്യം മലങ്കര മണ്ണിൽ അതായത് ചേര മണ്ണിൽ ഇല്ലയില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചില കൃതികളിൽ സംഘാകൃതികളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അന്തണർ എന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്രിയകൾ യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ വേൾവി എന്ന് പറയുന്ന യാഗം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഹിന്ദു മതമോ ഹൈന്ദവ ഘടനകളോ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓർഡേഴ്സോ ബ്രാഹ്മണന്മാരോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അവർ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ദ്രാവിഡ വിഭാഗക്കാരായ ആളുകളായിരിക്കാം ഇനി അതുമല്ല എങ്കിൽ ബുദ്ധമതക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടേതായ ചില ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നവരാകാം പക്ഷെ അവർ ബ്രാഹ്മണരാണ് എന്നതിന് യാതൊരു സൂചനയുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരെ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് കാരണം ബ്രാഹ്മണരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്തും നമ്പൂതിരിമാരുടെ ലിഖിതമായ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇങ്ങനെ സെന്റ് തോമസ് എന്ന കാര്യമോ അദ്ദേഹം തങ്ങളിൽ ചിലരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തോ എന്നോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അന്നായി ഇവർക്ക് വീട്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലിനെയും അത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബ്രാഹ്മണർക്ക് വീട്ടുപേരുണ്ട് കുടുംബപ്പേരുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ വന്നതിന് ശേഷമേ വീട്ടുപേരുണ്ടാകാൻ പറ്റൂ വരാത്ത ബ്രാഹ്മണന് ഇല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണന് വീട്ടുപേര് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകളുണ്ടല്ലോ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുന്നതല്ലേ അതെ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം ബ്രാഹ്മണൻ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ നിലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഭരണ നിർവഹണം നിർവഹിക്കുന്നവരെ വാഴിക്കുന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ നിന്ന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ശക്തിയായി ഒരു ഉടമ വർഗമായി ഭൂടമ വർഗമായി അധികാര വർഗമായി വളർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളും ആ പാരമ്പര്യം പേറിരുന്നവരാണ് എന്ന് മേനി നടിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ ആ സന്തോഷത്തെ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വിശ്വ
ബ്രാഹ്മണൻ ചരിത്രത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിലെത്തിയത് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ആദിശങ്കരൻ്റെ കാലഘട്ടം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് വരെയാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ജനിച്ചിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സമാധിയാവുകയും ചെയ്തു അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഏതാനും വർഷങ്ങളിലാണ് ബ്രാഹ്മണ കുടിയേറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അത് തുളുനാട്ടിൽ നിന്നും അതായത് ഇന്നത്തെ കർണാടകത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചോളനാട്ടിൽ നിന്നും പല രീതിയിൽ ഇപ്പം ശൈവ വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കുടിയേറ്റങ്ങളുണ്ടായി അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായി തുളുനാട്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായി ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ തന്നെ കേരളോത്പച്ചത്തെയും കേരള മഹാത്മയും ഒക്കെ പറയുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്ന സത്യവുമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് തെക്ക് ഏറ്റവും തെക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് അതിന് തെക്കോട്ടില്ല ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ അതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനില്ല സെന്റ് തോമസ് ബ്രാഹ്മണനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല സെന്റ് തോമസ് പാരമ്പര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വളർച്ചയുണ്ട് കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വയം ചെറുതാകുന്ന ചരിത്രത്തിൽ സ്വയം ചെറുതാകുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളായി എന്ന് പറയുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം വന്നതിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ നില വളരെ നല്ലതായിരുന്നു തങ്ങൾ ഉന്നത കുല ജാതരാണ് എന്ന് സ്വയം സ്വൽപ്പം സ്വയം പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് ഇത്തരണത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ആ ദേവാലയം ഈ ബ്രാഹ്മണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ ഹിന്ദു ആചാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ളതാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതിനകത്ത് പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ അന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ ആവില്ല ബ്രാഹ്മണൻ വേദമതമാണ് ഹിന്ദു മതത്തിൽ എല്ലാ പല പല വിശ്വാസ ധാരകൾ യോജിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു പദമാണല്ലോ ഹിന്ദു മതം എന്നത് ഹിന്ദു വിശ്വാസം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ മതം പ്രത്യേക ഇതില്ല രാജ്യമതം വേദമതം എന്ന് പറയുന്ന മതം അപ്പം അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൂജകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പൂജ കല്ല് അവിടെയുണ്ട് പൂജ കിണർ ഉണ്ട് വട്ടക്കല്ല കിണറിന് മുകളിൽ ഒരു വട്ടക്കല്ല് എന്ന ഒരു 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 കല്ല് അവിടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഹൈന്ദവ സാന്നിധ്യം അതൊരു പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഹൈന്ദവ ഘടനകൾ രൂപപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കിണറോ കല്ലോ ആയിരിക്കും അവിടെ തളിയ കുളം എന്ന ഒരു കുളമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ തളിയ കുളം ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അപ്പം ആ കുളത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ക്ഷേത്ര കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചുള്ള ഒരു കുളത്തിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരു 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 ഫലകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഫാമിലികളുടെ പേരുണ്ട് കള്ളി കാളിയാങ്കൽ പകലോ മറ്റം എന്നീ മൂന്ന് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ മുഖ്യ കാര്യക്കാരെ മുഖ്യ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ സെന്റ് തോമസിലെ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്തു എന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാഹ്മണരെ മമോദിസ മുഖി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന ആ ലിഖിതത്തിൽ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവര് ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബക്കാരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലൊക്കെ പകലോമറ്റം എന്ന ഫാമിലിയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാന്മാരായി വഴിക്കപ്പെട്ട പലരും പകലോമറ്റം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അത് കുറവലങ്ങാട് പ്രദേശത്ത് നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ചുറ്റുപാട് പോകുന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്നുമാണ് അപ്പം കുറവലങ്ങാട്ട് എത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒന്നായിരിക്കാം കുറവലങ്ങാട്ടേക്ക് അവർ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തതാണ് ഇന്നത്തെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ തെക്ക് കുറവില്ലാ നാട് എന്ന് പറയുന്ന കുറവലങ്ങാട്ടേക്ക് ചേക്കേറിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാകാം ഒരു പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണരെ പിന്നെ പിന്നീട് അവർ ബ്രാഹ്മണരല്ല അവർ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന എന്ന പദം അവർ സ്വയം ആ കള്ളി കാളിയാങ്കൽ പകലോമറ്റം ശങ്കരപുരി 
ഈ നാല് കുടുംബങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും ചരിത്രം കുടുംബ ചരിത്ര പുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാളികാവ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അസ്ഥാൻ കള്ളി കുടുംബക്കാരായ ഞങ്ങൾ ഇത്രാമത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഇന്ന ആള് മുതലുള്ള ചരിത്രം അതുവരെ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രം വിസ്മരിച്ചതിന് ശേഷം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഒരു ലിഖിതമായ ഇവിടെ 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 എന്ത് എവിടേക്കോ പോയതിന് ശേഷം ഒരു തൊമ്മനെന്നോ ചാണ്ടിയെന്നോ പിന്നെ തോമായെന്നോ എന്തോ പേരുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ആ വ്യക്തിയുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് മിക്ക കുടുംബ ചരിത്രങ്ങളും പറയുന്നത് അതിനെല്ലാം അവർ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കണക്ഷൻ ആരോപിക്കുന്നു അതിന് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഈ കുടുംബക്കാർക്കും നമുക്കും ഒന്നും സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പം വെള്ളം മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ പൂവായിട്ട് വന്നു തോമാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അത് അന്നേരം കണ്ടു നിന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിച്ചൊരു ഒരു മാജിക് അന്ന് മാജിക് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ആ ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കാമായിരുന്നല്ലോ അത് മാന്ത്രിക വിദ്യ ആണ് അതൊരു ജാലവിദ്യ കൺകെട്ട് വിദ്യ മാന്ത്രിക വിദ്യ അതായത് ബാഗ്ദാദിന് വടക്കൊക്കെ ഉള്ള നിലവ് എന്ന ഇറാഖിലെ പ്രദേശം അന്ന് കൺകെട്ട് വിദ്യയ്ക്ക് വളരെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഈ കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ എന്ന സങ്കല്പം പിൽക്കാല സങ്കല്പമാണ് ഒരു ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഘടനകൾ വന്നതിന് ശേഷം ക്ഷേത്രവുമൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം യക്ഷികളെയൊക്കെ തളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ ഉപയോഗിച്ചതും മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ജാലവിദ്യകളാണ് അപ്പം ജാലവിദ്യ എന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒരുപാട് നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകളും അത് വാസ്തവമാകണമെന്നില്ല ഉണ്ട് അതിൽ പെടുന്ന ചില കഥകളായിരിക്കണം തോമസ് ലിഹ ജാലവിദ്യയിലൂടി അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രിക വിദ്യയിലൂടി വെളിച്ചപ്പാടത്തെ തളച്ചതും ഈ പൂക്കൾ വെള്ളം ജലം ഒഴിച്ചപ്പോൾ പൂക്കളായിട്ട് വന്നതും അതിൽ ആകർഷ്ടരായ ജനം കൺവേർട്ടഡായതും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരുപക്ഷേ പതിനാറോ പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ക്രൈസ്തവ ഭാവന അനുസരിച്ച് മുൻകാലത്ത് നടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഭാവനാ സൃഷ്ടികളായി മാത്രമേ എനിക്കതിനെ കരുതാനാവൂ മനുഷ്യഭാവനയ്ക്ക് പരിധി നിർണ്ണയിക്കാനാകുമോ അപ്പൊ പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തോമ എന്നൊരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആ തോമയുടെ ഒരു അകന്ന വഴിയിലെ താവഴിയിലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിതൃവഴിയിലെ ഒരു ഒരു ഇളമുറക്കാരനായ ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര സാഹിത്യം നമുക്ക് തേടിപ്പോകാനാവില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന് പലപ്പോഴും ഒരു വാമൊഴി വഴക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലം കൂടിയുണ്ട് അതിന് എല്ലാം അസംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനും ആവില്ല പലയൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ പല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും തോമാസ് ലീഹ പലയൂരിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തോമാസ് ലീഹ തൻ്റെ സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായിട്ട് പോയി ഒരുപക്ഷെ പാലയൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഐതിഹ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ പാലയൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ തോമസ് ലീഹയ്ക്ക് വലിയ ദിവ്യ പരിവേഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കോട്ടക്കാവും പാലയൂരും നടത്തിയ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്നത്തെ ട്രേഡേഴ്സിലൂടെ അന്നത്തെ വ്യാപാരികളിലൂടെ തുറകളിലെല്ലാം എത്തിക്കാണണം അവിടുന്നും ഉൾനാടൻ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് ചരക്ക് നീക്കത്തിലൂടെ വണിക വൈശ്യന്മാർ ഈ വിവരം നാടായ നാടെല്ലാം ഘോഷിച്ചിരിക്കണം പിന്നീട് തോമസ് ലീഹ പോയി ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവ്യനുണ്ട് എന്ന അറിവോടുകൂടി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ജനം സ്വീകരിച്ചത് വീണ്ടും അധികം അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ വന്നിരിക്കില്ല വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് അത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം തോമസ് ലീഹ തൻ്റെ ദിവ്യ പ്രവർത്തികളിൽ ദിവ്യ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പരിവേഷത്തോടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി ഈ ദിവ്യ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കാണിച്ചത് താൻ ഒരു ദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരിലേക്ക് ഒരു വഴി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമായിരിക്കാം ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ താൻ ആ ദിവ്യ പരിവേഷത്തോട
ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ